欢迎来到风 I M D， 祝您在工作和学习中度过富有成效的一天。我们邀请您与我们一起观看今天的新闻。迪丽热巴是当代的顶级流量吗？迪丽热巴自从《三生三世枕上书》迅速走红以来，她的人气就一直居高不下。热耳后期一直没有什么拿得出来的影视作品。但是在参加了《极限挑战》与《奔跑吧》都取得了不错的成绩，但是在去年里凭借《长歌行》与《你是我的荣耀》再度热火朝天，将关于自己的话题和热度维持在很高的顶级水准。我们可以从迪丽热巴的微博的粉丝数量可以开出来，已有 7,664.8 万的粉丝了，有望突破 7,000 万粉丝。他在90后花丛中已遥遥领先了。粉丝量也高得吓人，也有很牢固的基础。这个可以从迪丽热巴的微博发文的转发量看到明显的优势，基本都是一百万加以上，互动量也惊人。所以迪丽热巴的人气高，流量大的明星。但是迪丽热巴也不是完全依赖流量的明星，还是以办优秀作品、办流量的方法在娱乐圈活跃着。迪丽热巴算是一个特变的存在。有一些时尚品牌的作品，但是他以前始终难登大雅的作品拿出手。虽然有一部《三生三世枕上书》很火，但是人们往往只是记住了这个女孩长得很超凡脱俗，也有被吐槽演技不精。这其实与他的团队有关，依靠打造流量的运作发展轨迹，倒是实现了流量最大化。个人认为，想要在娱乐圈屹立不倒。需要的是优秀的作品加持。当前社会而言，可能顶级流量会吃香，但是也会有新的顶级流量替代。不可能总是依靠一些虚幻的粉丝立足，还是要不断的提升自己。这样，不管在什么年龄，都可以在娱乐圈站稳脚跟，而屹立不倒。感谢您收看此视频，请订阅、点赞。分享并打开通知铃，以查看我们的最新视频。谢谢，下个视频再见。